Mais uma dica de estudo. Bom, uma coisa que eu fazia muito na minha faculdade, que me ajudou bastante, lembrando que eu também trabalhava e eu tinha, eu tinha pouco tempo para estudar, era fazer todas as listas de exercício. Então, se eu tinha pouco tempo, eu pegava o final de semana, eu não fazia nada, eu não ia a lugar nenhum, eu não ia a festinhas, eu não ia para nada. Eu ficava somente estudando. A professora entregou a lista de exercícios essa semana, no final de semana eu resolvi ela inteira. Aí tem aquele exercício, um ou outro, que você não estava não conseguindo fazer. Tentava, 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 até furar a folha de tanto apagar, de tanto tentar. Não conseguia, passava para o próximo. Porque ser engenheiro é isso também. É você sentir o desafio já nos exercícios de sala de aula. Porque depois de formado, é isso que você vai fazer. Eles vão te entregar um desafio, você tem que resolver. Não dá para você chegar no teu chefe Ah, eu tenho tema, não entendi, não consegui fazer. Será que tem alguma coisa na internet do copiar? Você tá na rua, filho. Já te acostuma na faculdade. Apareceu um negócio que você não conseguiu, rala. Tenta fazer. Não conseguiu fazer? Passa para o próximo exercício. Vai resolvendo. Chegou outro exercício, você tentou, 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 não conseguiu. Depois de tentar várias vezes e de tentar vários caminhos diferentes, buscou nas suas anotações, buscou no teu, no teu formulário, tentou num vídeo, numa videoaula e ainda não conseguiu, para e vai para o próximo. Quando eu chegava na faculdade, eu estava com a minha lista resolvida e assim, alguns poucos exercícios que eu não tinha conseguido fazer. Lembro que na minha época, que não é tanto assim, não tinha videoaula. Eu tinha que confiar muito naquilo que eu anotava, porque senão já era. Aí o que você faz? Tira a tua dúvida. Quando você tira a dúvida de um exercício que você tentou, tentou, tentou e não conseguiu, o exercício assim, pá, se abre para você. Tua mente assim, tchá. Você acorda para a vida e você nunca mais esquece como resolve aquele exercício. Isso eu digo para vocês, porque eu fiz muito isso na minha faculdade, e os exercícios que eu mais tinha dificuldade, quando o professor tirava a dúvida, pá, ele caía na prova. Ah, mas ó, com certeza aqueles mais difíceis de resolver eram os exercícios da prova, como eu tinha tentado fazer e não tinha conseguido, na hora que o professor tirou a dúvida, eu descobri a resolução, eu nunca mais esqueci, Tava lá o exercício na prova e eu arrebentava, ia muito bem nas provas. Então, é, é muito legal você fazer isso, fazer todos os exercícios e deixar somente para tirar dúvida daqueles que você tentou muito e não conseguiu. Porque eu vejo aluno que leu o enunciado, não entendeu o enunciado e desiste do exercício. Nem tenta resolver. Gente, é tudo a mesma coisa, mas você tem que criar os seus caminhos. Quando eu chegava na sala de aula... Os meus colegas não tinham feito os exercícios, eu tinha feito. Aí eu começava a ensinar os meus colegas. E quando você ensina, você aprende muito. Eu digo isso porque o professor aprende muito mais, às vezes, ensinando. Então, quando eu chegava com o exercício pronto, tirava as minhas dúvidas, eu ia ensinar meus colegas. Enquanto os meus colegas estavam vendo pela primeira vez aquele exercício, eu já estava vendo pela segunda vez, pela terceira vez, e na quarta vez que eu tentava explicar, eu já sabia fazer aquele exercício, e eu não precisava mais nem estudar para a prova, porque eu já estava estudando para a prova. Então, um dia antes da prova, eu só precisava revisar, porque de tanto explicar para os meus colegas, eu já tinha gravado como que se resolve aquele exercício. Então, pessoal, uma boa dica, faça o máximo de exercícios em casa, chegue na aula com a lista de exercícios resolvida e seja o monitor do professor, seja o auxiliar, vá ajudar os teus colegas, vá ensinar, com isso você estuda e você está pronto para a prova. E pode ter certeza que o exercício mais difícil de resolver na tua lista, ele vai estar tá na prova. Então, foca! Resolve os exercícios, ensina os teus colegas e não tem erro, você vai se sair muito bem. Tem outra dica? Manda aí pra mim!